Решили снять э, видеоотзыв. У нас спартанские условия, до поезда остается 3 минуты. Вот, но мы должны две ложиться. Сергей, Денис, ребята занимаются автошинами э, по СНГ. Э, какие впечатления от Китая? Вот Сергей первый раз в Китай приехал. Что понравилось, что нет? Все супер, все отлично. Есть моменты, есть нюансы, так как первый раз. Но самое сильное, что поначалу удивило, это еда. Очень тяжело было привыкнуть, брал таблетки, да, но к счастью не воспользовался. Ну ты беги, вдруг это Ладно, как тебе отношение китайцев, ну вот Азия, да, Восток к бизнесу, чем, например, наши люди? Что посоветуешь тем, кто едет в Китай? Ну, пока до конца еще как бы не понял, да, но в плане работы, организации труда, работы, то есть это очень трудолюбивый народ вообще, который ценит ценит, очень ценит время. В общем, ты в Китай еще приедешь? Конечно, конечно. Денис, а ты? Да, ты я так... люблю очень сильно Китай, поэтому мы еще Сергею покажем Гуанчжоу. Ну, жалко, что Дима с нами не будет, но мы там еще посмотрим. Я не люблю Гуанчжоу, я не люблю Погуляем. Да, но мы с тобой и... тоже еще увидимся. Ладно, Это даже как бы тут, поездка. Ну, на самом деле, в Китае, если ты приезжаешь особенно по бизнесу, то в Китае без переводчика делать нечего. Вот. Супер, Спасибо. Переводчик. Советы дашь какие-то? Еще, может быть, такие два-три совета напоследок. Будьте аккуратнее. Читайте отзывы, всегда проверяйте фабрику, всегда слушайте. Если вы подберете себе правильного переводчика, правильного гида по Китаю, всегда слушайте, потому что э, вы не знаете этот рынок. Человек общается с ним каждый день, каждый день с ними общается и знает, э, какие на какие моменты обращать внимание. И надо успевать на поездах. Все, да. Да. Пока. Yeah, I'm just